ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽപ്പ് മെയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയായ വി യു എക്സാമിന് ആവശ്യമായ പ്രീവിയസ് മാത്സിലെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്ലോക്കിലെ സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര സമഭുജ ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ക്ലോക്കിലെ സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര സമഭുജ ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ക്ലോക്കിനെ വരയ്ക്കാം നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെയാണ് സമ്പുജ ത്രികോണങ്ങൾ വരച്ച വരയ്ക്കേണ്ടത് സമ്പുജ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വശവും തുല്യമായത് അപ്പൊ എത്ര എത്ര സമ്പുജ ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കാം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് എട്ട് ഇവിടെ നാല് അപ്പൊ ഇത് ഒന്നാമത്തെ സമഭുജ ത്രികോണം അപ്പൊ ഇത് ഒന്നാമത്തെ സമഭുജ ത്രികോണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഒമ്പത് തുടങ്ങാം ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സമഭുജ ത്രികോണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഏഴ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ സമഭുജ ത്രികോണം ഇത് നാലാമത്തെ സമഭുജ ത്രികോണം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒരു ക്ലോക്കിൽ നാല് സമ്പുജ ത്രികോണമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിലെ ആൻസർ നാല് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി സി ഡി ഈസ് ടു ഇ ജി ഐ കെ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ഈസ് ടു ഡാഷ് ഇതൊരു കോഡ് രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എ ബി സി ഡി സെറ്റ് വരെ ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നവര് എ ബി സി ഡി ഈസ് ടു ജി ഐ കെ എ ബി സി ഡി എന്നത് ഇ ജി ഐ കെ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എഫ് ജി എച്ച് ഐ ഈസ് ടു ഡാഷ് ഇവിടെ എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇവര് എ ബി സി ഡി ഇ ജി ഐ കെ എങ്ങനെ എഴുതി നമുക്ക് നോക്കാം എ ബി സി ഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഡി കഴിഞ്ഞതും ഇ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ വിട്ടിട്ട് ജി ഒരു ലെറ്റർ വിട്ടിട്ട് ഐ ഒരു ലെറ്റർ വിട്ടത് കെ അതുപോലെ നമുക്ക് എഫ് ജി എച്ച് ഐ എം എഴുതാം എ ബി സി ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇ എഴുതി അതിനുശേഷം ഒരു ലെറ്റർ വിട്ടു ജി എഴുതി അതിനുശേഷം ഒരു ലെറ്റർ വിട്ടു ഐ എഴുതി അതിനുശേഷം ഒരു ലെറ്റർ വിട്ട് കെ എഴുതി അതുപോലെ നമുക്ക് എഫ് ജി എച്ച് ഐ എഴുതാം അപ്പൊ എഫ് ജി എച്ച് ഐ കഴിഞ്ഞ തൊട്ടടുത്ത ലെറ്റർ ഏതാണ് ജെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ജെ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ലെറ്റർ വിട്ടിട്ട് എൽ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ലെറ്റർ വിട്ടിട്ട് എൻ അതിനുശേഷം ഒരു ലെറ്റർ വിട്ടിട്ട് പി അപ്പൊ ഇതിലെ ആൻസർ ജെ എൽ എൻ പി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തിനാല് ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആയാൽ എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തിനാല് ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആയാൽ എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര അതായത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ച് മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നാണ് എഴുതിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആ നമുക്ക് അഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം അപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് പിന്നെ അതേ സംഖ്യ നമുക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യാം അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് എട്ട് ഇനി രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂടി പ്ലസ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ സംഖ്യ തന്നെ ആദ്യം ഇൻഡ്യു ചെയ്യുക അത് അതേ സംഖ്യ തന്നെ പ്ലസ് ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ആറ് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ആറ് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഇനി അടുത്തത് ആറ് പ്ലസ് നാല് പത്ത് ഈ രണ്ട് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തിനാല് അപ്പൊ മുപ്പത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് 
പതിനാല് ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് ഒൻപത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനി നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് എട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിമൂന്ന് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ അൻപത്തി മൂന്ന് അപ്പോ ഇതിലെ ആൻസർ എത്രയാണ് അൻപത്തി മൂന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് ശതമാനം വാർഷിക നിരക്കിൽ കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരാൾ പതിനയ്യായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ ലഭിക്കും പത്ത് ശതമാനം വാർഷിക നിരക്കിൽ കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരാൾ പതിനയ്യായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ ലഭിക്കും അതായത് ഇതൊരു കൂട്ടുപലിശ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം കൂട്ടുപലിശ കാണാനുള്ള ഫോർമുല ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അതെന്താ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഫോർമുല പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഫോർമുല അപ്പം പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഇപ്പം ഇതിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് പതിനയ്യായിരം രൂപ പതിനയ്യായിരം ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഇനി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് പത്ത് പത്ത് ശതമാനം അല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് അപ്പം പത്ത് ബൈ നൂറ് ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം പതിനയ്യായിരം ഇൻറ്റു ആ നൂറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നൂറ് തന്നെയാണ് നൂറ് പ്ലസ് പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇത് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഈ സീറോ ഈ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് അതായത് പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഈ നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ഒരു നൂറ്റി അൻപത് അപ്പം ഇതിലെ ആൻസർ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ഒരു നൂറ്റി അൻപത് അപ്പം ഇതിലെ ആൻസർ പതിനെട്ട് ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതായത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ പത്തായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നൊക്കെ വേഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഇത് കുറച്ച് വലിയൊരു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് വർഷത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാറി നമുക്ക് നോക്കുക രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ നിരക്ക് എത്ര നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അതെങ്ങനെ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു വർഷം വന്നിട്ട് പത്ത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് അതായത് രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇനി ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്നുണ്ട് അത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പം ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് എന്താണ് രണ്ട് വർഷത്തെ പലിശ നിരക്കാണ് രണ്ട് വർഷത്തെ പലിശ നിരക്കാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പതിനായിരത്തിൽ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം എത്ര നമുക്ക് നോക്കാം പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി ശതമാനം പതിനയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ നൂറ് രണ്ട് പൂജ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് പൂജ്യം ക്യാൻസൽ ഇനി നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തെ പലിശ എത്ര കിട്ടി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്നുള്ള പലിശ നിരക്കാണ് അയാൾ ഫിക്സ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനയ്യായിരം രൂപ അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് പതിനയ്യായിരം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി പതിനെട്ട് ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡും ചെയ്യാം ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു മെത്തേഡും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലെ ആൻസർ പതിനെട്ട് ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രെയിൻ എന്ന വാക്ക് ഐ ആർ എൻ എ ടി എന്ന് എഴുതിയാൽ ട്രക്ക് എന്ന വാക്ക് ഏത് രീതിയിൽ എഴുതാം ട്രെയിൻ എന്ന വാക്ക് ഐ ആർ എൻ എ ടി എന്ന് എഴുതിയാൽ ട്രക്ക് എന്ന വാക്ക് ഏത്
ഓരോന്നിനും ഓരോ നമ്പേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇനി അതിൽ ഈ ലെറ്റേഴ്സിൽ ഏതിലെ വരുന്ന അതേപോലെ നമുക്ക് നമ്പർ ഇടാം അത് ആദ്യം ഐ ആണ് ഐനെ സ്ഥാനത്ത് നാല് അടുത്ത് ആറ് ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ഇനി എൻ എന്നെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് എ എന്നത് മൂന്ന് ടി എന്നത് ഒന്ന് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിന് നമ്പേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവര് ഏത് രീതിയിൽ എഴുതിക്കുന്നത് ആദ്യം നാലാമത്തെ അക്ഷരമായ ഐ ആണ് ഇതിൽ എഴുതിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നാലാമത്തെ അക്ഷരമായ സി ആണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ എഴുതിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആറ് ഇനി അടുത്തത് അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ കെ ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാണ് എഴുതിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ യു ഇനി അടുത്തത് ഒന്നാമത്തെ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടി അപ്പോ ഇതിലെ ആൻസർ എന്താണ് സി ആർ കെ യു ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ണിയുടെ റാങ്ക് മുന്നിൽ നിന്നും അഞ്ചും ഉമ്മയുടെ റാങ്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടും ആയാൽ ഇവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നാൽപ്പത് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ണിയുടെ റാങ്ക് മുന്നിൽ നിന്നും അഞ്ചാമത്തെയും ഉമ്മയുടെ റാങ്ക് പിന്നിൽ നിന്നും പതിനെട്ടാമതും ആയാൽ ഇവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് പേരുണ്ട് മുന്നിൽ നിന്നും ഉണ്ണിയുടെ റാങ്ക് അഞ്ച് മുന്നിൽ നിന്നും ഉണ്ണി അഞ്ചാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്നും പതിനെട്ടാമത്തെ പതിനെട്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഉമ അപ്പൊ മുന്നിൽ നിന്നും അഞ്ചാമത്തെ വ്യക്തി ഉണ്ണിയും പിന്നിൽ നിന്നും പതിനെട്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഉമ്മ ഇനി ഇവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ടോട്ടൽ കുട്ടികൾ നാൽപ്പത് പേര് അപ്പൊ ഇത് ഇവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പതിനെട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ടോട്ടൽ കുട്ടികൾ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ പതിനേഴ് അപ്പോ ഇവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് പതിനേഴ് കുട്ടികളുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അരുണിന്റെ അച്ഛൻ രമയുടെ സഹോദരനാണ് എങ്കിൽ രമ അരുണിന്റെ ആരാണ് അരുണിന്റെ അച്ഛൻ രമയുടെ സഹോദരനാണ് എങ്കിൽ രമ അരുണിന്റെ ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആ നമുക്ക് അരുൺ അരുണിന്റെ അച്ഛൻ അരുണിന്റെ അച്ഛൻ രമയുടെ സഹോദരനാണ് അരുണിന്റെ അച്ഛൻ രമയുടെ സഹോദരനാണ് എങ്കിൽ രമ അരുണിന്റെ ആരാണ് അമ്മായി അരുണിന്റെ അച്ഛൻ രമയുടെ സഹോദരനാവുമ്പോൾ രമ അരുണിന്റെ അമ്മായി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിലെ ആൻസർ അമ്മായി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അൻപത് മൈനസ് പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ അഞ്ച് അൻപത് മൈനസ് പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഇത് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് ബൈ അഞ്ച് ബോർഡ് മാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിന് ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റിന് ഉള്ളിൽ ആദ്യം ഇൻറ്റു ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് മൈനസ് എട്ട് എത്രയാണ് അഞ്ച് അപ്പൊ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് അൻപത് മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് എന്നത് ഒന്നാണ് അപ്പൊ അമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിൽ നടക്കാൻ ആരംഭിച്ച ഒരാൾ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടന്നു പിന്നീട് വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടന്നപ്പോൾ സൂര്യാസ്തമയം കണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ യാത്ര തുടങ്ങിയ ദിശ ഏത് ഒരാൾ ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിൽ നടന്നു എന്നാ പറയണത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ നിന്നാണ് അയാൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് മുകളിലോട്ട് പോവാം പ്രത്യേക ദിശയിൽ നടന്ന ശേഷം ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ഇടത്തേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഇടത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയ ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ ശേഷം അയാൾ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന വ്യക്തി വലത്തേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നടന്നപ്പോൾ അയാൾ സൂര്യാസ്തമയം കണ്ടു എന്നാ പറയണത് അതായത് പടിഞ്ഞാറ് സൂര്യാസ്തമയം നടക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് അപ്പൊ പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്കാണ് നടന്നത് സൂര്യാസ്തമയം കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അയാൾ പടി നിൽക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറിലാണ് അപ്പൊ ഈ സൈഡ് പടിഞ്ഞാറാവുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും കിഴക്കായിരിക്കും അപ്പൊ അയാൾ യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലം ഏതാണ് കിഴക്ക് 
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം അതിൻ്റെ എതിർ വശത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ണാടിയിൽ മൂന്ന് മുപ്പത് ആയി തോന്നുന്നു എങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സമയം എത്ര അപ്പൊ ക്ലോക്കിലെ സമയം കാണിക്ക കണ്ണാടി എതിർ വശത്ത് കാണിക്കുന്നത് മൂന്ന് മുപ്പത് എന്നാണ് മൂന്ന് മുപ്പത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സമയം എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് പതിനൊന്നിൽ താഴെ സമയം പതിനൊന്നിൽ താഴെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്നും പതിനൊന്ന് അറുപത് നിന്നും കുറയ്ക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പതിനൊന്ന് അറുപത് നിന്നും കുറയ്ക്കുക അതായത് സമയം തന്നിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്നിൽ കുറവാണെന്നെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പതിനൊന്ന് അറുപത് നിന്നും കുറയ്ക്കുക പതിനൊന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപത് നിന്നാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പതിനൊന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപത് നിന്നും കുറയ്ക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പതിനൊന്നിൽ കുറവാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് അറുപത് നിന്നും കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്കിതിൽ മൂന്ന് മുപ്പത് എന്ന പറഞ്ഞത് പതിനൊന്നിൽ കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്ന് അറുപത് നിന്നും മൂന്ന് മുപ്പത് കുറയ്ക്കാം മൂന്ന് മുപ്പത് കുറച്ചാൽ പതിമൂന്ന് പോയാൽ എട്ട് അപ്പോ യഥാർത്ഥ സമയം എത്രയാണ് എട്ട് മുപ്പത് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്